வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை வாழ்க இறை உணர்வு வளர்க கருணை நெறி வெல்க சன்மார்க்கம் குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குருதேவோ மகேஸ்வரா குரு சாட்சாத் பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக என்னை நான் அறிய வேண்ட இறைவா நீயே என் குருவாய் வந்தாய் சென்னியில் சிந்தை வைத்து சீர்தவம் முறையாய் செய்கின்றேன் உன்னையே என்னுள் காட்டி உள் நிறைந்து அறிவாய் நின்றாய் முன்னை சேர் வினை தூய்மைக்கே முயன்று அறநெறி வாழ்கின்றேன் யான் உரைக்கும் வார்த்தையெல்லாம் நாயகன் தன் வார்த்தையன்றி யான் உரைக்கும் வார்த்தையன்று நான் யார் எனக்கென ஒரு ஞான உணர்வேது நாட்டீர் நான் ஏது உரைப்பேன் சிவம் என் ஊன் நாடி நில்லா ஊழி ஆன்மநேய ஒருமைப்பாட்டுரிமை அன்பர்கள் அனைவருக்கும் மெய்பொருளை மெய்யாக மெய்க்குள் தேடி கொண்டிருக்கும் அத்துணை மெய்யுணர்வாளர்களுக்கும் கல்லுக்கட்டி ஐயா அவர்களினுடைய பக்த கோடிகளுக்கும் சிஷ்ய கோடிகளுக்கும் இவ்வூர்வாழ் பொதுமக்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் மற்றும் கல்லுக்கட்டி ஐயாவுடைய குரு பூஜை தின நல்வாழ்த்துகள் வாழ்க வளமுடன் சம்பவம் ஞாபகத்துக்கு வருது புத்தர் வந்து மிகப்பெரிய ஞானி அவர் எவ்வளவு அந்த ஞானம் அடைய போராடினார் சாதாரணமாக போராடலை அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு ராஜகுமாரனாக இருந்து ஏகபோக சுகபோக வாழ்க்கையை விட்டுட்டு அதெல்லாம் துச்சம் அதெல்லாம் சிந்திக்கணும் நம்ம பாரத தேசத்தில் பிறந்துட்டு ஆன்மீகத்தில் தட்டுப்பாடில் இருந்தால் நம்மளை விட ஒரு ஒரு துரதிர்ஷ்டசாலி யாருமே கிடையாது எந்த தேசத்தில் பிறந்திருந்தாலும் அது இருக்கலாம் ஆனால் ஆன்மீகத்திற்கென்றே ஒரு தேசம் என்றால் பாரத தேசம் அப்படிப்பட்ட தேசத்தில் கொஞ்சம் நெஞ்சம் இல்லை உனக்கு புத்தர் பிடிக்கலையா மகாவீரருக்கு போகலாம் மகாவீரர் பிடிக்கலையா கிருஷ்ணரில் போய் ஜாலியாக அப்படி பக்தி மார்க்கத்தில் போய் அவ்வளவு என்ஜாய்மெண்ட்டாக போய் கடவுள் அவ்வளவு ரிலாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு எந்த மாதிரி எந்த ஒரு நாட்லேயும் கிடையாது நீங்கள் எல்லாம் சிந்திக்கணும் ராமாயணம் படித்தா அது ஒரு நம்மளை கொண்டு போகும் ராமாயணம் பிடிக்கலையா வா கிருஷ்ணருடைய எதுக்கு வா கிருஷ்ணருது பிடிக்கலையா வா முருக வழிபாட்டில் வா முருகர் பிடிக்கலையா ஏன் விநாயகர் கிட்டே போ விநாயகர் பிடிக்கலையா சிவ வழிபாட்டில் போ சிவன் பிடிக்கலையா சக்தி வழிபாடு இருக்குது இருக்கா அப்படி வேறு எந்த நாட்லேயாவது இருக்கா ஒன்று தான் ஏன் இத்தனை கடவுளும் கேட்குறீங்களா உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி உள்ளே போயா அப்புறம் ஒன்றுன்னு காட்டுவாங்க இதெல்லாம் நமக்கு ஏன் ஏன்னு கேட்டால் ஒரு சிலருக்கு கத்திரிக்காவை குழம்பு வச்சா பிடிக்கும் இல்லையாம்மா ஒரு சிலருக்கு பொரியல் பண்ணால் பிடிக்கும் ஒரு சிலருக்கு கூட்டு வச்சா பிடிக்கும் ஒரு சிலருக்கு நல்ல எண்ணெயை போட்டு நல்ல எண்ணெய் கத்திரிக்கா அப்படியே வச்சா பிடிக்கும் ஒரு சிலர் அதில் துவையல் கூட செய்வாங்க துவையல் பிடிக்கும் சாம்பாரில் போட்டால் பிடிக்கும் இல்லையா அப்படி தான் இறைவனையும் அவங்கவுங்க ரசனைக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுக்கிட்டாங்க ஏன் இத்தனை அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு கத்திரிக்காய் தான்ப்பா இத்தனையாக வந்துருக்குது அப்படின்னு தெரியும் ஒரே இறைவன் தான் அப்படி நம்ம எல்லாரையும் பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இவ்வளவு ஆன்மீக விருந்து இருக்குது பாரத தேசத்தில் அந்த விருந்தெல்லாம் நம்ம சாப்பிடாமல் இருக்கும் பாருங்க அப்போ புத்த மகான் என்கிற மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு விருந்து கொடுக்குறவர் இருக்கார் அவர் எவ்வளவு போராடி இந்த இந்த ஆன்மீகத்தினுடைய அந்த ஒரு ஏதோ ஒரு நிலையை அடைய அவர் முயற்சி பண்ணார் இல்லையா அதை அடையிறதுக்காக அவர் என்ன பண்ணார் நாட்டை துறந்தார் ஏகபோகமான அந்த அரண்மனையை துறந்தார் அவர் அரண்மனையை பற்றி படித்து பாருங்கள் அவர் வாழ்க்கை வரலாறுல அவங்க அப்பா எப்படி அரண்மனை கொடுத்தார் அப்படின்ட்டு ஏன்னா அவர் பிறந்த பொழுது ஜாதகம் எழுதுறார் ராஜா அவர் பிறந்த தேதி அதெல்லாம் வச்சு ஜாதகம் எழுதுறாங்க இல்லையா அது எழுதி அந்த ஜாதகத்தை எடுத்து ஜாதகக்காரர் அந்த ஜோசியர் பார்க்குறாரு அதிர்ச்சி ஆகிறார் என்னன்னு கேட்டால் அவருடைய ஜாதக பிரகாரம் அவர் துறவி ஆவார்னு இருக்கு அரசருக்கு ஒரே பையன் சொல்ல முடியுமா அரசர்கிட்ட உன் பையன் பரதேசியாக போவான்னுட்டு நம்ம கிட்டே சொல்ல முடியாது ஏயா நல்ல வாய் வாயில் நல்ல வார்த்தை என்ன பரதேசினா எல்லாரும் வணங்குவாங்க ஆனால் தான் வீட்டில் ஒரு பரதேசி போனால் பிடிக்காது அவங்களுக்கு என்ன ஒரு மக்களினுடைய மனோநிலை பாருங்கள் எங்கேயாவது ஒரு பரதேசி இருந்தால் போய் வணங்குகிறோம் ஒரு துறவியை வணங்குகிறோம் ஆனால் உங்கள் வீட்டில் ஒருத்தர் கிளம்புனார்னா ஒத்துக்க மாட்டோம் 
ஏண்டா நல்லா தானடா இருந்தது புத்தி உனக்கு ஏண்டா அப்படி ஆச்சு பாருங்க பில்லடிகிற இருக்கும் அப்படி தானே துரத்தி விட்டுறாங்க ஏற்றுக்கிறாங்களா அப்போது அந்த ராஜாவுக்கு சொல் அந்த தோசையருக்கு ஜா ராஜா கிட்டே போய் சொல்ல பயமாக இருக்குது எப்படி போய் சொல்கிறது ஆனால் ஜோசியத்தினுடைய நீதி என்ன ஜாதகத்தினுடைய நீதி உண்மையை சொல்லிடணும் இல்லையா ஆனால் சொன்னால் தலை இருக்காது அப்போ அவர் எப்படி சொல்கிறார் ராஜா கிட்ட அப்படின்னா அதாவது உங்கள் பையன் மட்டும் எப்படி சொல்கிறார் பாரு உங்கள் பையன் மட்டும் ராஜாவானா அவனை மிஞ்ச உலகத்தில் ஒரு ராஜாவே கிடையாது ராஜாவுக்கு பகீர் ராஜா அது என்ன ராஜாவானா அவன் இளவரசன் எனக்கு பிறகு அவன் தான் ஏன் ராஜா இல்லை சொல்கிற மகாராஜா அவன் மட்டும் இந்த நாட்டுக்கு ராஜாவானானா அவனை மிஞ்ச ஒரு ராஜாவே கிடையாது அவன் மட்டும் அதுக்கு எதிர்ப்பதமாக இருக்கிற பரதேசியாக போனாலும் அவனை மிஞ்ச ஒரு பரதேசி இல்லைன்னா உடனே ராஜாக்கு அந்த ஒரு வார்த்தையை பிடிக்கல ஏன் நீ இப்படி சொல்கிற நீ ஏன் இப்படி சொல்கிற பரதேசின்ற வார்த்தை ஏன்பா இல்லை ராஜா ஒரு சின்ன புள்ளி இருக்கு அவர் போக கொஞ்சம் ஒரு பர்சன்டேஜ் அதெல்லாம் நூறு பர்சன்டேஜ் தான் அப்படி வாய்ப்பு இருக்கு பகீர்நாயிச்சு ராஜா அவன் போகாமல் இருக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் நல்லா பிடிங்க அவன் போகாமல் இருக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் அவனுக்கு துன்பத்தினுடைய சுவடையே நீங்கள் காட்டக்கூடாது துன்பம் இல்லை சுவடு கூட லேசாக எங்கேயோ யாரோ பண்ணுறது கூட அவன் பார்க்கக்கூடாது சுவடுன்னா அதுதான் தான் பண்ணுறது இல்லை அவன் முன்னாடி வேற யாரும் கஷ்டப்படுறது கூட அவன் பார்த்துடக்கூடாது துன்பத்தினுடைய நிழல் சுவடு அடையாளம் கூட அவனுக்கு தெரியாம வளர்த்தீங்கன்னா அவன் ஞானத்து பக்கமே போக மாட்டான் அந்த சிந்தனையே வராது உலகத்திலே மூழ்கி 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 அப்படியே சத்து போயிடுவான் ராஜாக்கு பாருங்க அவ்வளவு சந்தோஷம் தான் புள்ள அப்படி சாவறதுல அப்படியே இருப்பான் அவங்க கூடவே அப்படியா அப்பனா பார் அப்படின்னுட்டு குளிர்காலத்துக்கு ஏத்தா மாதிரி ஒரு அரண்மனை அது வெப்பம்லாம் அப்படியே உள்ள இருக்க மாதிரி மழை காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு அரண்மனை வெயில் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு அரண்மனை ஏகபோகமா பெண்கள் கெட்டு போட்டம் பையன் அவனுக்கு ஞாபகமே வரக்கூடாது கடவுள் ஞாபகமே வரக்கூடாது தன்னை பற்றிய சிந்தனையே வரக்கூடாது எவ்வளவு கடனமும் கெட்டு போட்டம் எந்த அப்பாவாவது பண்ணுவார உலகத்திலேயே அழகான ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து வந்து யசோதையை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கிறாரு அவன் கெடுவதற்கு எல்லா வாய்ப்பையும் கொடுக்கிறாருங்க மது போதை எல்லாம் ஆனா என்னதான் சொல்லுங்க இருப்புல அது இருந்ததுன்னா அது பிச்சுக்கிட்டு வெளியே வந்தது ஆகும் என்ன பண்ணாலுமே இந்த புத்தருக்கு உள்ளக்குள்ள ஒரு கேள்வி இதெல்லாம் எதுக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு இது நமக்கு வரமாட்டேங்குது பாருங்க புத்தர் அனுபவிச்சதுல கோடியில ஒரு பங்கு கூட நம்ம அனுபவிக்கல அவங்க அப்பா கொடுத்த மாதிரி கோடியில ஒரு பங்கு கூட நமக்கு இறைவன் கொடுக்கல உண்மை தேடல் இருந்தால் எல்லாத்தையும் பிச்சுக்கிட்டு வரும்ன்றது தெரியுது பாருங்க ஒரு நாள் அப்பா ஊருக்கு எங்கேயோ கிளம்பி போகிறாரு எல்லாட்டையும் சொல்லிட்டு போகிறாரு அவனை அரண்மனையை விட்டு மட்டும் வெளியே அனுப்பிடாதீங்க ஏன்னா இது வரைக்கும் புத்தர் வெளியே போனதே இல்லை அப்பா அப்படி வளர்க்குறாரு பொக்கிஷம் மாதிரி கல்யாணம் ஆகிடுச்சு குழந்த பிறந்தாச்சு அப்பா கூட அரண்மனையை விட்டு வெளியே போகக்கூடாது அப்படி போனால் அப்பா கூடயே போனோம் க்ளோஸிங் அந்த தேரில் தான் போகணும் உலகத்தில் என்ன நடக்குதுன்னே புத்தருக்கு தெரியக்கூடாது ஒரு நாள் அந்த அரண்மனையில் அப்பா இல்லை தேர் ஓட்டியை கூப்பிட்றாரு வா நம்ம போகலாம் ரெண்டு பேரும் கிளம்பி ஐயோ அப்பாவுக்கு தெரிஞ்ச நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ வாடா கூப்பிடுது அந்த இயற்கை கூப்பிடுது பாருங்கள் வா வெளியே வா நம்மளை எத்தனை வாட்டி வெளியே போயிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த ஒரு குருவுக்கும் சாதாரண மாண்டனுக்கு இருக்கிற வித்தியாசத்தை பாருங்கள் உடனே அவங்களுக்குள்ள அந்த பெட்ரோல் பற்றிக்கும் உடனே இது ஒரு வாழ மாட்டேன் எத்தனை அடி கூடு புத்தி வர மாட்டேங்குது திரும்பவும் பண்ணி போல சேத்திலேயே உழலை தயாராக இருக்கிறதே ஒழிய இந்த பிறவி என்னும் சேற்றிலிருந்து வாழ்க்கை என்னும் சேத்திலிருந்து காப்பாற்ற குருமார்கள் வந்திருக்காங்களே பொழைச்சிக்கலாம் கையை கொடுக்குறாங்களா வராது அப்போ புத்தர் என்ன பண்ணுறாரு தேரில் போகிறாரு போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு முதிய வர பார்க்குறாரு அப்படியே கூண் விழுந்து கோல் ஊன்றிக்கிட்டு நிறையெல்லாம் ஃபுல்லாக வந்து சுருக்கமெல்லாம் வந்து கண் அடைஞ்சு காது அடைஞ்சு வாய் பேச முடியாமல் குழறிக்கிட்டு போகிறாரு புத்தருக்கு பகீர்னாவது இவர் யார் அப்படின்றார் இவரும் மனுஷன்தான் ஆனால் வயசாகி போச்சு வயசாகி போச்சா வயசாகி போச்சுன்னா முதுமைன்னு பேர் இதுக்கு முதுமைனா ஏன்னா அவங்க அப்பாவுக்கு இன்னும் முதுமை அவ்வளோ வரலை அவர் வீட்டில் முதுமையானவங்களாம் வேலைக்கு வைக்கிறதே கிடையாது எல்லாம் டிஸ்போஸ் தான் அவங்க அப்பா முதுமையே பார்க்கக்கூடாது அவன் இப்போ வயசாகுது முதுமைன்னு ஒன்று வருமா எனக்கும் வருமா இப்படி கூண் விழுமா 
நானும் இப்படி கொம்ப ஊனிடுவேனா ஏன் காதும் ஒரு நாள் கேட்காதா எனக்கும் கண்ணு தெரியாதா சரியா இப்படிலாம் கம்பீரமா இருக்க நான் அப்படி ஆயிடுவேனா ஐயோ ஐயோ ஏதாவது நமக்கு ஒரு நாளா தோணிச்ச ஒரு நாளா தோணிச்ச புத்தருக்கு தோணிச்சு பயந்துட்டார் ஐயோ ஐயோ அது கூட பரவாயில்ல ரெண்டாவது அப்படி கிராஸ் பண்ற ரெண்டாவது என்ன தெரியுங்களா பாக்குறாரு ஒரு பிணியில படுத்துட்டு இருக்கான் நோயில ஒருத்தன் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு அந்த பிணியில படுத்துட்டு இருக்கவங்களை பார்க்கணும்னா நீங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போனா வாழ்க்கையினுடைய அந்த புரிதல் தெரியும் ஐயோ நம்ம எல்லாம் எவ்வளவு பாக்கியசாலி எவ்வளவு அதிர்ஷ்டசாலி இன்னைக்கு நமக்கு இறைநிலை குருவருளும் நம்மள இங்க கூட்டு வச்சு உட்கார வச்சிருக்கே இன்னைக்கு எத்தனை பேருக்கு குளுக்கோஸ் ஏறிட்டு இருக்கு எத்தனை பேருக்கு ஆக்சிஜன் வச்சிருக்காங்க எத்தனை பேருக்கு ரத்தம் ஏறிட்டு இருக்கு எத்தனை பேருக்கு சிறுநீர் டயாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னும் எத்தனையோ 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 பேருக்கு நடந்துட்டு இருக்கும் போது இறையொரு நம்மள மட்டும் நம்ம காலையே நடக்க வச்சு எல்லாமே நம்ம கையில் எடுத்து நம்ம சாப்பிட வச்சு நம்மளை உட்கார வச்சிருக்கே அப்பா உனக்கு நன்றிப்பா இதை விட நான் என்னப்பா உங்ககிட்ட வந்து கேட்க இப்படி என்ன எப்படியும் வச்சிருப்பா உங்ககிட்ட இனி கேட்க ஒன்றும் இல்லைப்பா இந்த மனநிலை வரணும் எத்தனை பேருக்கு எவ்வளவு கஷ்டங்களை கொடுத்து இப்போ நீங்கள் போங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்க நாம் எவ்வளவு பாக்கியசாலின்னு தெரியும் நம்ம உறவினர்களை யாராவது பார்க்க போங்க ஒரு நாள் இருக்க முடியாது அந்த படுக்கையிலே படுத்துட்டு இருக்க முடியுமா எத்தனை வழிகள் எத்தனை வேதனைகள் எத்தனை குத்து குத்துவாங்க நம்மள சொந்தக்காரங்க யாராவது வந்து நம்ம கூட தங்க மாட்டாங்களா அவங்க எவ்வளவு நம்மளை வதைப்பாங்க ஆமா இதுக்கு எப்ப பாரு உட முடியாம போயிடும் வந்து பாயில் படுத்தால் பாயும் பகை சுத்திர வெறிகம் தாங்க உறவு உலகமே உறவா இருக்கும் படுத்துட்டோம்னா பாய் கூட பகை ஆயிடும் நெஜம் இது உண்மையினுடைய தத்துவம் புரியணும் யதார்த்தம் புரியணும் இது புத்தருக்கு புரியுது பிணியை பார்க்கிறார் பிணி உண்டவனை பார்க்கிறார் என்னன்னு கேக்குறாரு அவன் ஏன் அப்படி படுத்துட்டு இருக்கான் அவன் ஏன் உடம்பு இப்படி ஒல்லியா இருக்கு அவனுக்கு ஒன்றும் வயசான மாதிரி தெரியலையே அவன் ஏன் அப்படி வடுத்துட்டு இருக்கான் அவனுக்கு நோய் நோய்னா என்ன இந்த மாதிரிலாம் உடம்புல நோய் வரும் அப்ப எனக்கும் வருமா எனக்கும் ஆமா எல்லாரும் நோ உடம்புன்னு இருந்தா நோய் ஒரு நாள் வரும் பயந்துட்டார் மூணாவது யாருக்காவது தெரியுங்களா மூணாவது எதை பார்த்தார் மூப்பை பார்த்தார் பிணியை பார்த்தார் மூணாவது வெரி குட் மரணத்தை பார்த்தார் நம்ம டெய்லி டெய்லி பார்த்து தான் இருக்கிறோம் ஞானம் வரலையே வள்ளல் வருமானார் கேட்குறாரு எங்கோ பறையோசை கேட்கும் போது கூட என் உள்ளம் நடுங்கிய நடுக்கம் எந்த நீ திருவுளம் அறியுன்றார் நடுங்கு தான் வள்ளல் பெருமானார் பத்தரு தான் அடிவயத்தில் யாரோ போட்டு பெசையிறா மாதிரி ஆகுதான் இப்படி ஒரு நாளும் எனக்கு ஒரு நாள் பறை அடிச்சிருவாங்களே யாருக்காவது தோணி இருக்கா எனக்கு ஒரு நாள் இப்படிதான் இல்லைன்னு யாரா சொல்ல முடியும் எனக்குலாம் அடிக்க மாட்டாங்க நான் அப்படியே இருப்பேன் ஒரு நாள் அடிக்க போறாங்களே எனக்கும் அந்த பறையோசை எனக்கு முன்னாடி டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு போவாங்களே யாராவது ஆடுறத பார்த்து தோணணும் அப்பதாங்க வாழ்க்கையினுடைய நிலையாமை புரியும் போதுதான் நிலையான ஒன்றை போய் பிடிக்கணும்னு தோணும் இப்போ நடராஜ பத்துன்னு பாடினங்க ஞான முருகனை யாரும் ரொம்ப அழகா பண்ணாரு மிக ரொம்ப ஒரு சிரமமான ராகம் ஒரு இடத்துல கூட வரி நிக்காது அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அழகா பண்ணார் அதுல ஒரு வரி வரும் தனமலை இருந்தென்ன கனப்பெயர் எடுத்தென்ன தரணியும் ஆண்டென்ன தாயார் இருந்தென்ன தந்தையார் இருந்தென்ன தன் பிறவி உறவு கோடி குருவா இருந்தென்ன சீடர்கள் இருந்தென்ன எது இருந்தென்ன யமன் ஓலை ஒன்றை கொண்டு வரும்போது தடுக்க உதவுமா யாராவது வந்து யார் மேட கை வைக்கிறேன் அவர் வந்து கேட்க முடியுமா அம்மா கேட்க முடியுமா உன் சொத்து வருமா உன் சுகம் வருமா நீ சேர்த்து வச்ச நில புலன் எல்லாம் வந்து இவ்வளோ பெரிய நிலத்துக்கு அதிபதிப்பா அவரு அவர் மேலே கையை வைக்காத நான் எமன் அப்படியா எனக்கு ஒரு ரெண்டு கிரௌண்ட் எழுதி வச்சுட்டு நான் போயிடுறேன்னு போவாரா போக மாட்டாரே அந்த குரு தானே வந்து அங்கே நிற்கணும் தன் பிறவி உறவு கோடி எமன் ஓலை ஒன்றை கொண்டு வரும்போது தடுக்க இதெல்லாம் உதவுமா அதனால்தான் இதையெல்லாம் சந்தை உறவு என்று உன்னிரு பாதம் பிடித்தேன் ஈசனே சிவகாமி நேசனே என ஈன்ற தில்லை வாழ் நடராஜனேன்னு உறவு வந்தப்பட்டு இதெல்லாம் சந்த உறவு என காப்பாத்தாது அதனால தான் உன் பாதத்தை கெட்டியா பிடிச்சுக்கிட்டேன் அப்ப புத்தருக்கு அது தெரியாது இல்லையா அந்த மரணத்தை பார்க்கிறார் நாலு பேர் தூக்கிட்டு போறாங்க மலரெல்லாம் போட்டு அலங்காரம் பண்ணி தூக்கிட்டு போறாங்க அவருக்கு அதிர்ச்சி ஆகுது இது என்னன்னு கேட்கிறாரு இது மரணம்ன்ற மரணம்னா 
செத்துட்டாங்க செத்துட்டாங்கன்னா இதோட அவங்கள கொண்டு போய் புதைது சொல்றீங்க புதைப்பாங்களா இது வரைக்கும் அப்ப நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கு என்ன அர்த்தம் நான் இல்லாம போயிடுவேன் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிரும் ஊரெல்லாம் கூடி ஒழிக்க அழுதுட்டு பேரெல்லாம் நீக்கி எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் அவருக்கு பிணம் என்று பெயரிட்டு சூரையன் காட்டிலே கொண்டு போய் சுட்டிட்டு நீரினில் மூழ்கி நினைப்பொழிந்தாரே அதோட நினைப்பு ஒழிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்து என்ன கேட்பாங்க சாப்பாடு என்ன எங்க இருந்து எந்த ஹோட்டல்ல இருந்து வந்திருக்கு வீட்டுல செஞ்சீங்களா இல்ல வெளியில ஆர்டர் பண்ணீங்களா அதுல வேற சண்டை இது கூட கவனிக்க தெரியாது அவங்களுக்கு இதுக்கு பாகம் கொடுக்க தெரியாத என்ன இது சண்டைக்கு வந்துருவாங்க பொரியல் கூட்டு நல்லா இல்ல பொரியல் நல்லா இல்ல வரல் நல்லா இல்ல உப்பு கம்மி அந்த செத்து போன மனுஷனை பத்தி கவலையே இல்ல அவ்வளவுதாங்க நம்ம வாழ்ந்த வாழ்க்கை கலையாலும் பாருங்க இவங்களுக்கு பாருங்க இதெல்லாம் சிந்திக்கணும் ஒரு குரு பூஜைக்கு வந்தோம்னா அப்படி பார்த்துட்டு அப்படி இப்படி இப்படி பண்ணிட்டு போகக்கூடாது உனக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளவு மரியாதை எவ்வளவு யாராவது ஒருத்தர் ரத்த சம்பந்தம் இருக்கா நீங்க யாராவது கேட்டு பாருங்க இங்க யாருன்னே தெரியாது அந்த குரு தொடர்பு அவர் ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு போனார் அதை நான் பண்ணணும்னு கேட்கணும் அவர்கிட்ட அவர் என்ன கொடுக்க தயாரா இல்லைன்றோம் நான் தரமாட்டேன் அது வர தயாரா இருக்கவங்க தான் யா குரு அவர்கிட்ட வந்தும் பொண்ணும் பொருளும் நகையும் கேட்டு அவர் சொல்ற அதையெல்லாம் வேணாம்னு குப்பன் தான் ஐயா நான் வந்து உட்காந்துருக்கேன் எங்கிட்ட வந்து அதை கேட்டுங்கிற பாரு நீ எங்கிட்ட கேட்கறதுக்கு ஒரு ஒரு தகுதி இருக்குல்ல நீ அடைஞ்சதை எனக்கு கொடுத்துரு இப்படி கேட்கணுமா இல்லையா அப்போ நான் எனக்கு எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கு அவர் சொல்லுவாரு அந்த பிரச்சனையெல்லாம் தீந்தா தாண்டா இதை அடைய முடியும் அது தானா நடக்கும் நீ எதை கேட்கணுமோ அதை கேட்கணும் அப்போ அதுக்கு என்ன தடையோ அதை விளக்குவாங்க அதுதான் நமக்கு தெரிய மாட்டேது புத்திசாலித்தனமே இல்லை பாருங்களேன் நமக்கு அவங்க பார்த்துப்பாங்களா இல்லையா ஓகே நான் அடைஞ்சது அடையணுமா உனக்கு என்ன பிரச்சனை நான் பார்த்துக்கிறவா அதோ குடு வீடு கட்டணும் வாசல் கட்டணும் அத்தை கட்டணும் எல்லாம் விட்டுட்டு போக போறோமே நம்ம புத்தர் பாருங்க எவ்வளோ புத்திசாலி மூப்பை பார்த்தார் பிணியை பார்த்தார் மரணத்தை பார்த்தார் அதிர்ந்துட்டார் இந்த மரணத்தை பார்த்தவுடன் அதிர்ந்து விட்டார் பயந்துட்டார் சாதாரண பயம் இல்லை எல்லையில்லா பயத்துக்கு போயிட்டார் தூங்க முடியல அவரால் சாப்பிட முடியல என்ன தெரியுங்களா கேட்டார் அந்த தேர் ஓட்டிக்கிட்ட அவனுக்கு ஒன்றுமே புரியல நம்மளை மாதிரி இருந்தான் ஐயோ இந்த உலகம் இவ்வளவு துன்பமயமானதா அவர் கேட்ட முதல் வார்த்தை ஐயோ இந்த உலகம் இவ்வளவு துன்பமயமானதா மானிடர்களுக்கு பிணி வருமா மூப்பு வருமா மரணம் வருமா அப்ப எதுக்கு இந்த மானிடர்கள் கொஞ்சம் கூட பயப்படாம எப்படி உட்காந்து இருக்காங்க யாருக்காவது இருக்கா பாருங்களேன் ஒரு நாள் நமக்கு அது வரும் அதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு பாதத்தை பிடிச்சுன்னு நமக்கு வருதா அருணகிரிநாதர் பிடிச்சாரு பட்டினத்தடிகள் பிடிச்சாரு பத்ரகிரியார் பிடிச்சாரு பரஞ்சோதி பாபா பிடிச்சாரு கல்லுக்கட்டி ஐயா பிடிச்சாங்க கண்ணப்பையா பிடிச்சாங்க எல்லா மகான்களும் பிடிச்சாங்க அவங்கள போய் நம்ம பிடிக்கிறோம் எதுக்கு பிடிக்கிறோம் நீ அடைஞ்சதை அடையணும்னா பிடிக்கணும் எத்தனை பேருங்க அவர்கிட்ட இருந்து இன்னும் என்ன வாங்கலாம் ஐயா கிட்ட போனா உடம்பு சரியாயிடுமா ஐயா கிட்ட போனா வீடு கட்டிடலாமா ஐயா கிட்ட போனா பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுமா ஐயா அது கொடுக்கறதுக்கு தான் தெய்வ வழிபாடு இருக்க இவங்க தெய்வத்திய காட்ட வந்தவங்க கொடுப்பாங்க ஆனா என்ன தருவாங்க எங்கிட்ட வந்து இதை கேடுன்னு இருக்கேடான்னு தான் நினைப்பாங்க அவங்க கிட்ட வந்து கேட்க நமக்கு தெரியணும் ஒரு குரு ஏன் வந்தார் கடவுள் இருக்கும் பொழுது ஏன் குரு வழிபாடு அப்ப புத்தர் அவர்களை பத்தி சொல்ல வந்தேன் அப்ப இந்த மூணையும் பார்த்தாரா பார்த்தவரு அவ்வளவுதான் தூங்கல சாப்பிடல புலம்புறாரு பைத்திய மாதிரி ஆயிட்டாரு வீட்டுக்கு போறாரு மனைவிய பார்த்தா தெரியுது உனக்கும் வயசாகும் உனக்கும் பிணி வரும் நீ சந்து போ போற அவ்வளவுதான் சொல்லல நானும் வயசாகும் எனக்கும் பிணி வரும் எனக்கும் மூப்பு வரும் எனக்கும் மரணம் வரும் பிள்ளைய பாக்குறாரு எல்லாரையும் பாக்குறாரு ஐயோயோ இப்படி செத்து போக போறீங்களே இப்படி பிணி வருமே மூப்பு வருமே உங்களுக்கு பயம் இல்லையா எனக்கு பயம் வந்துருச்சு எனக்கு பயம் வந்துருச்சு தூங்கல இரவோட இரவா அழகான மனைவி அழகான குழந்த விட்டுட்டு அரண்மனையை விட்டு போயிட்டார் இது தெரியும் வரை இந்த உலக துன்பத்திற்கு எது காரணம் என்று தெரியும் வரை நான் ஓய மாட்டேன் அவர் போனது இருபது வயசுலன்னு சொல்றாங்க 
அடைஞ்சது எழுபது வயது கிட்ட தான் அடைஞ்சாருன்றாங்க கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஆண்டுகள் அவர் போராடினாராங்க சாதாரண போராட்டம் இல்லை கடவுள் கிட்ட அவர் கடவுள்ன்ற கான்செப்ட் எடுக்க மாட்டான்னு வச்சுங்க தனக்குள்ளேயே போராடினார் புத்தர் வந்து கடவுள்ன்ற கான்செப்ட் எடுக்க மாட்டார் உன்னை நீ அறி நல்ல குணத்தோடு இரு நல்ல எண்ணத்தோடு இரு நல்ல மனதோடு இரு நல்ல சிந்தனையோடு இரு நல்ல பழக்கத்தோடு இரு நல்ல வழக்கத்தோடு இரு நல்ல ஒழுக்கத்தோடு இரு இதுதான் புத்தர் அதுதான் புத்தர் கடவுள் அப்புறம் அவர் இருக்காரா இல்லையா அது அனுமானம் தான் யாரும் நேரில் பார்த்தீங்களா இல்லை ஸோ நேரில் பாரு நல்ல மனுஷனார் அவ்வளோதான் புத்தர் உனக்குள்ள இருக்கிற உன்னை கண்டுபிடி அமைதியாக உக்காரு இதை பிடிச்சிட்டார் புத்தர் பிடிச்சிட்டார் இந்த எண்டை பிடிச்சிட்டார் ஒரு நாள் அவ்வளோதான் எக்கச்சக்கமான ஞானம் அடைந்தவர் புத்தருன்றாங்க முழு உண்மையும் தெரிஞ்சு போச்சு அவருக்கு கயாவில் சொல்கிறாங்க இல்லையா போதி மரதம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த இடத்துல அடைஞ்சிட்டார் செகண்ட் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் அடைஞ்சிட்டார் எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு அவருக்கு அமைதியாக உட்காந்துட்டார் இவ்வளோ தேடல் முடிஞ்சு அமைதியாக நல்ல கட்டம் பாருங்க அமைதியாக உட்காந்துட்டார் அப்படி ரிலாக்ஸ்டாக உட்காந்துட்டார் எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு ஓயது எல்லாம் ஓன ஓட்டமெல்லாம் ஓஞ்சிச்சு உண்மை புரிஞ்சிச்சு அதனால தான் அன்பும் சிவம் இரண்டு என்பார் அறிவிலார் அன்பே சிவமாவது யாவரும் அருகிலார் அன்பே சிவமாவது யாவரும் அறிந்த பின் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரேன்னு வர திருமூல அப்படி அமர்ந்துருவாங்க அப்படியே அமர்ந்துட்டாரு மேல தேவர்கள் ஞானிகள் அருளாளர்கள் எல்லாம் பார்க்குறாங்க என்ன சும்மா இருக்கிறான் இனிமே தானே போய் உலக மக்களுக்கு அவன் உணர்ந்ததை சொல்லணும் இன்னும் சும்மா இருக்கிறார் இவர் எல்லாம் பேசிக்கிறாங்க இப்போ புத்தர்கிட்ட இறங்கி நேரம் வந்துட்டாங்க எல்லாரும் அவர் கண்ணுக்கு தெரியுது வந்து கேட்குறாங்க என்ன இது என்ன சும்மா இருக்கிற போய் இந்த உலக மக்களுக்கு நீ அறிஞ்ச உண்மையை சொல்ல வேண்டாமா அவருக்கு அறிவு இருந்தது எனக்கு இல்லை அவர் சொன்னார் ஒரு பையன் கேட்க மாட்டான் அவர் சொன்னார் ஒருத்தவங்க கூட நான் சொல்கிறத கேட்க மாட்டான் அப்படி கேட்பான் மண்டைய மண்டைய ஆட்டுவான் அப்புறம் வீட்டுக்கு போய் என்ன பண்ணுவான் அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தானோ அதை என்ன பண்ண போகிறான் நான் எதுக்கு என் ஆற்றலை வீணடிச்சு நான் பாட்டு அமைதியாக அடைஞ்சனா சந்தோஷமாக இருந்தனா மகிழ்ச்சியாக இருந்தனா உள்ளுக்குள்ளேயே ஆனந்தமாக இருந்தனா போனனா எதுக்கு ஏன் ஆற்றல வீணடிச்சு அதுங்க கிட்ட போய் திட்டு வாங்கிட்டு விமர்சனம் வாங்கிக்கிட்டு இவங்க சொல்றது சொல்லுவாங்க நம்ம கஷ்டம் இவங்களுக்கு தெரியுமா என்ன பேசுறதுக்கு மேடை கட்சா என்ன வேணாலும் பேசுவாங்க நம்ம பிரச்சனை இவங்களுக்கு தெரியுமா என்ன ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனை அவங்களுக்கு வந்தா தெரியும் இப்படி நம்மள திட்டுவாங்க எதுக்கு நான் போய் பேசணும் புத்தர் சொல்லிட்டார் ஒருவரும் கேட்க மாட்டார்கள் அதனால் நான் சொல்ல மாட்டேன்ட்டு அப்ப சொன்ன வார்த்தை கவனிங்க புத்தர் கிட்ட சொன்னாங்க தேவர்கள் சொல்றாங்க ஆம் உண்மை மக்களுடைய அறிவு அப்படித்தான் இருக்கிறது நல்லதை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க யாராவது எங்கேயாவது எலுமிச்சம்பழம் கொடுக்குறாங்கன்னா போய் கியூ கட்டி நிற்பாங்க அச்சு பிடிச்சி நிற்பாங்க மக்களே அதெல்லாம் போவாதீங்க எங்கேயாவது வேப்பில கொடுக்குறாங்க எங்கேயாவது திருநீர் கொடுக்குறாங்க லிங்கத்தை எடுத்து வாயில் வந்து வைக்கிறாங்க இந்த கிரிவலம் போகும்போது பார்ப்பேன் நான் போறது இல்லை அங்க சொற்பொழி வாடும் போது மக்கள் அப்படியே திரள் திரளாக செல்வார்கள் ஒரு இடத்துல கூட்டமா இருக்குங்க அதுவும் நான் தங்கி இருக்கிற அறைக்கு கீழே தான் அந்த கூட்டம் இருக்கும் அதனால தான் தெரியுது அந்த கிரிவல பாதையிலே என்னுடைய அறை இருக்கும் அப்படி எட்டி பார்த்தா என்ன கூட்டம் தெரியுங்களா வருஷம் வருஷங்க வருஷம் வருஷம் பார்ப்பாங்க அந்த கூட்டத்தை ஒரு இடத்துல மட்டும் அப்படியே தேப்பையா இருக்கும் என்ன இடம் தெரியுங்களா நீங்க சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க ஆனா நீங்களும் நின்னவங்களான்னு எனக்கு தெரியாது இந்த இயந்திர ஜோதிடம் ஒண்ணு இருக்கும் தெரியுங்களா அதுகிட்ட போயிட்டு ஜோசியம் கேட்டு நிற்பாங்க ஜனங்க என்ன எங்க நினைச்சு பாருங்களேன் எனக்கு அப்படியே வலிக்கோங்க இறைவன் ஆறாவது அறிவு கொடுத்து மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு படைப்பு நம்புங்க இந்த மானுட படைப்பு இருக்கு பாருங்க பிரம்மாண்டமான அவனுடைய எல்லா திறமையும் நம்ம கிட்ட தாங்க காட்டணும் அவன் மொத்த திறமையும் காட்டி அதாவது ஒன்று சொல்லட்டுங்களா அதிகமான பற்றி அவ்வை சொல்லுவா அவ்வை மாதிரி ஒரு அழகான பெண் புலவரை பார்க்க முடியாது அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு எட்டு தேர் செய்கிற ஒரு தச்சன் இருக்கான் ஒரு நாளைக்கு எட்டு தேர் செய்வான் அவ்வளவு ஃபாஸ்ட்டு அவ்வளவு ஒரு கிளவர் அவன் அப்படிப்பட்ட தச்சன் அப்படிப்பட்ட தச்சன் ஒரு நான்கு மாதங்கள் முயற்சி செய்து ஒரே ஒரு கால் மட்டும் செய்கிறான் தேருக்கு 
நான்கு மாதங்கள் முயற்சி செய்து ஒரு கால் செஞ்சால் அந்த கால் எப்படி இருக்கும் புரிஞ்சிருச்சுங்களா உங்களுக்கு ஒரு நாளில் எட்டு தேர் செய்கிற ஒரு தச்சன் ஆனால் அவன் நான்கு மாதங்கள் முயற்சி செய்து ஒரு காலை செஞ்சால் அது எப்படி இருக்கும் அப்படிப்பட்ட கால்களை உடையவன் அப்படிப்பட்ட உடம்பை உடையவன் அதிகமான அந்த அம்மா சொல்லுவாங்க இது நான் இங்கே எதுக்கு எடுக்கிறேன்னா அப்படி இறைவன் அவ்வளவு வேலைகளை சீக்கிரமாக செஞ்சான் ஆனால் நம்மளை மட்டும் அவ்வளவு சிரமப்பட்டு அவனை மாதிரியே உருவாக்கணும் அது போய் நிற்கிது அங்கே எந்திரக்கிட்ட போய் எனக்கு ஜாதகம் காட்டு இப்போ இறைவன் அப்படியே நொந்து போக மாட்டான் எல்லா இடத்துலையும் போய் ஏமாறுது அது கொஞ்சம் நஞ்சமாக ஏமாறுது யாராவது கொஞ்சம் அப்படி இருந்தா அவங்க கிட்ட போய் ஏமாறுது ஒரு ஒரு செய்தி பார்த்தேன் ஒரு வீடு ஃபுல்லா இடிச்சு போட்டுருது ஒரு அம்மா தெரியுங்களா இப்போ ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி வீடு ஃபுல்லா இடிச்சு போட்டுருச்சுங்க பக்கத்து பக்கத்து வீட்டு இருக்கவங்களும் என்ன நடக்குது அந்த அம்மா என்ன பண்ணுது அந்த வீடு வந்து 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 லாரி 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 தூக்கிட்டு போறாங்க உள்ள இடிக்குது அந்த அம்மா என்னன்னு கேட்டா யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட போயிட்டு ஏதோ கேட்க போய் வீட்டுல கஷ்டம்னு ஏதோ கேட்க போய் அந்த மனிதர் என்ன சொல்லிடுறாரு மனுஷனா அவர் என்னவோ தெரியல உங்க வீட்டுல உங்க ஹாலுக்கு கீழே அறுபது அடி ஆழத்துல ஏதோ செஞ்சு வச்சுட்டாங்க அதை நீ எடுக்கணும் அதை எடுக்க முயற்சியில் அந்த அம்மா வீடே இடிஞ்சு போச்சு இது எதோ விளையாட்டு சொல்லுங்க டிவியில் பார்த்த செய்தி அந்த சொன்னவர் யாருன்னு தெரியல நம்பிச்சு பார்த்தீங்களா மனுஷங்க பைத்தியம் பிடிச்சி நான் அலையுது பாருங்க எப்படிப்பட்ட மானுட பிறப்பு இது அது எவ்வளோ அழகாக அவங்க வந்த வேலையை முடிச்சுட்டு போனாங்க பாருங்க அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த ரகசியத்தை உணர்ந்தாங்க பாருங்க என்னிலே இருந்த ஒன்றை யான் அறிந்தது இல்லையே தெரிஞ்சுக்கிறாத வரைக்கும் போய் நிப்ப எப்படி வச்சுங்க என்னிலே இருந்த ஒன்றை யான் அறிந்து கொண்ட பின் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அவங்க என்னிலே இருந்த ஒன்றை யாவர் காண வல்லரோ எனக்குள்ள இருக்கிறத யாராவது பார்க்க முடியுமா இப்ப எனக்கு பசிக்குதா இல்லையான்னு உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரியுமா தெரியவே தெரியாது என் மனசுல இருக்கு யாருக்காவது தெரியுமா யாருமே தெரியாது எனக்கு தூக்கம் வருதா ஒரு குழந்தை சொல்லிச்சான் எவ்வளோ அழகா பாருங்க மகான்கள் நமக்கு புரிய வைப்பாங்க ஒரு குழந்தை சொல்லிச்சான் அம்மா எனக்கு தூக்கம் வந்தா என்னை தூங்க வச்சிருன்னு சான் குழந்தை சொல்லி அம்மா சொன்னாங்களாம் நீ தூக்கம் வந்தா நான் தூங்க வைக்க வேண்டியதில்ல நீயே தூங்கிடுவேன் தூக்கத்துல எனக்கு சிறுநீர் கழிக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா நீ என்னை எழுப்பி விடு அப்படின்னு சான் அது தாய்க்கு தெரியுமா உன் அந்த சிறுநீர் அந்த உந்துதலே உன்னை எழுப்பும் எழுப்புதா இல்லையா எல்லாரையும் அவங்க அவங்களுக்கு தெரியும் அப்ப என்னிலே இருந்த ஒன்றை யாரும் காட்ட முடியாது குரு உணர்த்துவர் பாரு உனக்குள்ள இருக்கு பாரு உனக்குள்ள இருக்கு பாரு நான் அதை பார்த்துட்டேன் நீ பாரு கொஞ்ச நேரம் கூட அதை கேட்க நமக்கு எப்பவுமேங்க நீங்க ஓடிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த உலக வாழ்க்கை புரியாதுங்க கொஞ்ச நேரம் நில்லுங்க அப்படி நின்று ஆட்டத்துல இருந்து வெளியே வந்து பாருங்க ஏன் ஓடுறோம் எதுக்கு ஓடுறோம் எதுக்கு சம்பாதிக்கிறோம் ஏன் வீடு கட்டுறோம் எதுக்கு நகை எதுக்கு புடவை எதுக்கு கல்யாணம் எதுக்கு குழந்தை என்னன்னு கொஞ்சம் சிந்திச்சாங்க அவங்க சிந்திச்சவனை பெரிய ஆளாயிட்டாங்க சிந்திக்கவே மாட்டோம் சிந்திக்கவே மாட்டோம் குரு வழிபாட்டில் இருக்கிறவங்க சிந்திக்கணும் ஒரு தெய்வ வழிபாட்டில் இருப்பவர்களுக்கும் குரு வழிபாட்டில் இருப்பவர்களுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கணும் அவனுடைய எல்லா செயல்பாடுகளும் அவ்வளவு சிறப்பாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட மானுட பிறவி இது சொல்ல வந்த இல்லையா தேவர்கள் ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க அப்படின்ட்டு புத்தர் சொல்றாரு யார கேட்க மாட்டாங்க நான் சொல்ல மாட்டேன் கேளுங்க கண்டிப்பா இந்த மானுட மக்கள் கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அவங்களுடைய வேல்யூ தெரியல அவங்க எதுக்கு வந்தோன்றது அவங்களுக்கு புரியல புரியுதாங்க நம்ம யாராவது என்னைக்காவது நான் ஏன் பிறந்தேன் இந்த ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்களா கேட்கணும் நான் செத்து போகத்தான் பிறந்தேன் என்றால் நான் ஏன் பிறந்தேன் ஒரு வார்த்தைங்க இந்த ஒரு கேள்வி போதுங்க உங்களை மாத்திரத்துக்கு நான் ஏன் பிறந்தேன் நான் ஏன் பிறந்தேன் செத்து போகிறதுக்கு நான் பிறந்தேன்னா ஏன் பிறந்தேன் இந்த ஒரு கேள்வி போதுங்க தின்று திரிந்து நான் உறங்க பிறந்தேன் என்றால் அதுக்கு ஒரு நிறையா பிறந்திருக்கலாம் நாயா பிறந்திருக்கலாம் காக்காயா பிறந்திருக்கலாம் நிறைய பேர் சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்குனே பிறந்தேன்னு நினைக்கிறாங்க டாக்டர் கிட்ட போவாங்க உடம்பு சரியில்லாம இருக்கும் டாக்டர் சொல்லுவார் கொஞ்சம் காரம் குறைச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் புளி குறைச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் உப்பு குறைச்சிக்கோங்க சுகர் எடுத்துக்காதீங்க எண்ணெய் அதிகமாக சேர்த்துக்காதீங்க அசைவம் சாப்பிடாதீங்க அசைவம் சாப்பிடாதீங்கன்னு வாங்க 
அதுக்கு அந்த அம்மா சொல்லுது அப்படியெல்லாம் சாடாம வந்து நான் உயிர் வாழணும்னு ஒன்றும் அவசியமே கிடையாது அப்ப இது வாழறதே பிறந்தது தின்றதுக்கு தான் அப்படி ஒன்றும் நாக்க கட்டி வாய கட்டி வைத்த கட்டி நான் வாழணும்னு அவசியம் இல்லை என்ன சொல்றது அப்ப நீ நாயா நிறைய எல்லாம் பிறந்திருக்கலாம் மனுஷனா ஏன் பிறந்த தின்று திரிந்து உறங்கவோ பிறந்தோ அதுக்காகவா பிறந்தோம் அந்த நான் ஏன் பிறந்தேன்னு ஒரே கேள்வி வீட்டுக்குள்ள போய் எழுப்புங்க அவ்வளவு ரகசியங்களை உணர்த்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் விடை வந்துடும் உங்களுக்கு அதே போல அந்த தேவர்கள் புத்தர்கிட்ட சொல்றாங்க ஒருத்தான் கூட கேட்க மாட்டானதுக்கு ஆமா கேட்கதான் மாட்டாங்க ஆனா எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இல்ல அதாவதுங்க எங்கள் அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி வார் வார்த்தை சொல்வார் தெய்வ நிலை தெரிந்தோர்கள் கோடி என்றால் தெளிவாக அறிவறிந்தோர் ஒரு சிலரேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லட்டுங்களா நான் கேட்ட செய்தி இது சபரிமலைக்கு எத்தனை பேர் இங்கே போயிருக்கீங்க எல்லாம் போயிருக்கீங்க ஒருத்தர் தான் கை தூக்கியிருக்காரு அவ்வளோதான் ஆ ஒரு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ரெண்டு கை தூக்கிட்டாரு சரி இந்த மகர ஜோதியெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அம்மா அந்த பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க இல்லையா மஞ்சமாதா வந்து கண்ணி சாமிங்க சரங்குத்திட்டு போயிருப்பாங்க அது என்ன அர்த்தம் கல்யாணம் கிடையாது அந்த அம்மா சோகம் ஆகிடுவாங்க எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சா மண்டல பூஜை எல்லாம் முடிஞ்சிருமா இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் கேள்விப்பட்டது நிஜம் நடக்குது சபரிமலையில் அந்த மேல் சாந்தி அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஒரு சோழி போடுவாங்களாம் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு என்ன தெரியுங்களா அந்த சோழி எத்தனை கோடி பேர் வந்திருப்பாங்க இல்லையா கார்த்திகை முதல்லேருந்து மார்கழி தை ஒன்று வரைக்கும் அந்த ஒரு டேட் எத்தனை பேர் வந்திருப்பாங்க கோடிக்கணக்கான பேர் வந்திருப்பாங்க இந்த வந்தவங்கள எத்தனை பேர் அப்படியே ஐயப்பாவுடைய அருளை மொத்தமாக வாங்கிட்டு போனவங்க ஐயப்பான வந்துட்டு ஐயப்பானே போனவங்க அது விவேகானந்தர் ஒரு வார்த்தை சொல்வார் பக்திக்காகவே பக்தி செலுத்தியவர்கள் யார் பக்திக்காகவே பக்தி செலுத்தணும் இது வார்த்தை புரியுதா நான் செலுத்துறேன்னா பக்தி மட்டும் தான் வேற எந்த எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது அம்மாவை பார்க்க வந்து அம்மாவை தான் பார்க்க வரணும் வீட்டுக்கு இன்னும் வந்த மிளகா தூள் இல்லை கோதுமை மாவு காலி ஆயிடுச்சு புளி உங்ககிட்ட இருக்குதா கொஞ்சம் இட்லி மாவு அரைச்சி கொடு அம்மாவுக்கு எப்படி இருக்கும் கொடுப்பாங்க ஆனால் எதுவுமே இல்லாமல் என்னை பார்க்க தான் வந்தியா அது எப்படி இருக்கும் வந்த கொஞ்சம் அதுவும் கொடு எதுவும் இல்லை உன்னை பார்க்க தான் வந்த அப்படி இருக்கணும் பக்திக்காகவே பக்தி செலுத்துங்க வேற எதுவும் இல்லை அப்படித்தான் செலுத்தினாங்க நாயன்மார்களும் ஆழ்வார்களும் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டாங்க அவங்க பக்திக்காகவே பக்தி செலுத்தினாங்க அவங்க என்ன நலிஞ்சா போயிட்டாங்க குறைஞ்சா போயிட்டாங்க அழிஞ்சா போயிட்டாங்க இல்லையே ஏறா நிலை மிஸ் ஏத்தி வச்சுட்டாரு இறைவன் ஏன் நமக்கு அந்த ரகசியம் தெரிய மாட்டேங்குது பாருங்க நமக்கு முன்னாடி இவ்வளவு பேர் பண்ணிடுறாங்க அதே மாதிரி நம்மளும் பண்ணலாம்பா நடிக்கலாம் இல்ல நம்ம சரிப்பா எனக்கு வரல பண நடி கொஞ்ச நாள் நடியா செய் யாரும் ஏமாத்தாத உனக்குள்ளே நடி சரி இப்போ திரும்ப வர அந்த தேவருக்கு அவர் என்ன சொன்னாரு இப்படிதான் இந்த ஜனங்க இருக்கு ஏன்னா இதை ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமா சொல்லணும் ஆனா நீ எல்லாரும் மேல் சாந்தி சொன்னார் இல்லையா எத்தனை பேர் அருளை பெற்று சென்றார்கள் அப்படின்னு அந்த சோழி போட்டு பார்ப்பாங்களாம் வந்தவர்கள் கோடிக்கணக்கான பேர் என்றால் அதில் ஒருவர் ஒருவர் வந்தார் ஒருவர் முழுவதையும் பெற்று விட்டு சென்று விட்டார் கோடிக்கணக்கான பேர் ஐயப்பாவை பார்க்க வந்தாங்க ஆனால் ஐயப்பா யாரை பார்த்தார் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் உனக்கு பிரதமரை தெரியும் நல்லா தெரியும் எனக்கு நல்லா தெரியுங்க மோடி அவர்களை நல்லா தெரியும் அப்படியா ஆனால் அவருக்கு என்ன தெரியாது இதில் எது பெருசு அவருக்கு என்ன தெரியணும் கல்லுக்கட்டை ஐயாவ உங்களுக்கு தெரியும் கல்லுக்கட்டை ஐயாவுக்கு உங்களை தெரியுமா உங்களுக்கு குருவை தெரியும் ஆனா குருவுக்கு உங்களை தெரியுமா ஐயப்பாக்கு நீங்க போனீங்க போய் அவர் அத்தனை முறை தரிசனம் பார்த்தீங்க அத்தனை அபிஷேகம் பண்ணீங்க ஐயப்பா கண்ண திறந்து உங்களை பார்த்தாரா நான் ஒரு முறை கேரளா ட்ரெயின்ல வந்துட்டு இருந்தேன் இந்த செங்கனூர் ஸ்டேஷன்ல இருந்து ஒரு திருமண வைபவத்துக்கு போயிட்டு போன வருஷம் வந்துட்டு இருந்தேன் முழுவதும் எங்க கம்பார்ட்மெண்ட்ல சாமிங்க தான் அவங்கள பார்த்தாலே எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் அந்த சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் வரப்போகுது எல்லா சாமிகளும் எழுந்துகிட்டாச்சு இந்த சாமி ஒருத்தர் போன் பண்றாரு 
வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணுறார் பொய் இல்லைங்க நெஜம் நீங்கள் கூட பார்த்துருக்கலாம் நீங்களும் கூட பண்ணியிருக்கலாம் சாமி ஃபோன் பண்ணு மா வந்துடுச்சு ஸ்டேஷன் வந்தாச்சு வந்துட்டுருக்கேன் ஒரு ஒன்பது மணிக்கிட்ட இருக்கும் ரொம்ப ட்ரெயின் லேட்டோ என்னமோ தெரியல ஒன்பது மணிக்கிட்ட இருக்கும் வந்துட்டுருக்கேன் ஒரே பசி எனக்கு என்ன செஞ்சு வச்சிருக்க அப்படின்றாரு அந்த மனைவி இன்னும் ரிட்டன் கொடுக்குறாங்களோ தெரியல இவர் சொல்கிறாரு மேலே இருமுடி மேலே இருமுடி மாலை நல்ல சந்தனம் காலைல எழுந்து குளிச்சாரா குளிக்கலையோ அதை மட்டும் பட்டையா தீட்டிக்கிட்டாரு சொல்றாரு அவங்க மனைவி கிட்ட நல்ல மொச்சக்கொட்ட கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு கருவாடு போட்டு குழம்பு வை நாக்கு செத்து போயிருக்கு மேல இருமுடிங்க நீங்க சிரிச்சிங்க எனக்கு அப்படியே வலிச்சுது ஐயப்பா என்ன ஆயிருப்பார் எங்க அப்படி எங்க அவர் கூப்பிட்டார் ஒரு மனுஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா மாலை போட்டு அவன் இருக்காம பாருங்க விரதம் காலை மாலை குளி சரணம் சொல்லு பிரம்மச்சரியம் விரதம் எடு தரையில படு எவ்வளவு குளிர்னாலும் குளிர்ந்த நீர்ல குளி ஒருவேளை சாப்பிடு பெண்களை தெய்வமா பாரு யார பார்த்தாலும் சாமின்னு கூப்பிடு மஞ்சமா தானு கூப்பிடு எவ்வளவு 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 ரூல்ஸ் போதை கூடாது டிவி பார்க்க கூடாது சிகரெட் பிடிக்க கூடாது காலில் செருப் பண்ணிக்க கூடாது எவ்வளவுங்க ஒரு எப்படி ஒழுக்க சீலனாக ஒருவன் வாழ வேண்டும் என்பதை நாற்பத்தி எட்டு நாள் காட்டுறாரு அந்த சோழி போடுவாங்க அதில் ஒன்று தேரிச்சுன்னு வாங்க ஐயப்பா அவங்கள மட்டும்தான் பார்த்தார் நீ போகலாம் நீ பதினெட்டு படி ஏறி நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டு நீ போகலாம் ஐயப்பா உன்ன பார்த்தாரா அப்படின்னு ஒரு ஒரு சம்பிரதாயம் சபரிமலையில் இருக்கிறதா நான் கேள்விப்பட்டேன் அது அந்த தேவர் சொல்றாரு இப்படிதான் வருகுது மக்கள் கோடி பேருக்கு போய் நீ சொல்லு கோடி பேரை போய் பாரு ஆனால் அதுல ஒண்ணு தேரிடும் அதுல ஒண்ணு தேர போது பத்தியா அந்த ஒருவருக்காக நீ கோடி பேர்கிட்ட போய் பேசு அதை உபதேசமாக புத்தர் எடுத்துக்கிட்டார் அந்த ஒருத்தனுக்காக தான் அவர் பேசினார் அன்பு உள்ளங்களே புத்தருக்கு இருந்த அறிவு எனக்கு இருக்கான்னு தெரியல சில சமயம் எனக்கும் அப்படியே தளர்ந்து போவேன் யாரும் கேட்கறதா தெரியலையே இந்த மக்களுக்கு அந்த உண்மை உணர்வு புரியலையே குரு ஏன் வந்தாரு குரு ஏன் வந்தாரு இதை நான் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேங்க நீங்க ஏன் வந்தீங்க இறை வழிபாடு போதுமேப்பா குரு வழிபாடு ஏன் வந்தது ஏன் தெரியுங்களா இறைவன் ஒன்று போய் குருவா வர்றாரு இது எங்களுக்கு என்ன இது ஒன்றும் புரியவே மாட்டேங்குது அற்புதமான மானிட பிறவியை கொடுத்து நான் அனுப்பிச்சிருக்கேன் இதுங்களுக்கு என்னமோ தின்றதும் இந்த அதுவும் அந்த பெண்கள் இருக்காங்க பாருங்க வீட்டை கழுவுறதே கழுவிட்டு அது சிலது குப்பையாக போட்டு வைக்கிறதும் ஒரு கேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அரைச்சமாவே அரைச்சிட்டு அதில் இட்லி சுடலாமா காஞ்சிபுரம் இட்லி சுடலாமா ஊத்தப்பம் செய்யலாமா ஆப்பம் செய்யலாமா இல்லை இன்னும் என்னென்ன செய்யலான்னு அது சிந்திக்கிறதுக்கு தான் இதுக்கு டைம் இருக்குதே தவிர யமன் ஓலை வரத்துக்குள்ளே நான் எப்படி தப்பிக்கிறதுன்னு சிந்திக்கிறதே இல்லை குருகிட்ட வந்து கூட சிந்திக்கணும் ஏன் குரு வழிபாடு என்பதை சிந்திக்கணும் ஏன் குரு வந்தார் இறைவனே குருவாக வந்தார் அதை மட்டும் மறக்காதீங்க குரு வேற இறைவன் வேற கிடையாது இறைவன் வேற குரு வேற கிடையாது சாட்சாத் குரு என்பவர் யார் மானுட சட்டையை போட்டுக்கொண்டு நம்மிடையே வந்திருக்கின்ற பரபிரம்மே குரு அந்த பரபிரம் மானுடன் சட்டையை போட்டு நமக்குள்ள நம்மளுக்குள்ள ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர பழகும் ஏன் அப்பதான் நம்ம இப்போ அம்மா சொல்றது ஒண்ணு அப்பா சொல்றது ஒண்ணு ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க சொல்றது எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்க டே போடா விட்டு தள்ளிட்டு போடா அப்படி நம்மளுக்குள்ள நம்மளா ஒருத்தரா வந்துடுறாரு வந்து நம்மள ஒருத்தராவே இருந்து எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு போவார் அப்படியாவது கேளண்டா நான் வாழ்ந்து காட்டிட்டு போனேன் என் பின்னாடி வாடா இப்போ நாங்கள் ஒரு ஊருக்கு போகிறோம் போனவொன்னே அந்த ஊரில் இருக்கிற கோயில் அந்த ஊரில் இருக்கிற ஜீவ சமாதி எங்களுக்கு தெரியாது இப்போ நாங்கள் கோயம்புத்தூர் போனோம் இப்போ ஒரு கும்பகோணம் போனோம் சீர்காழி போகிறோம் காரைக்கால் போகிறோம் அங்கே இருக்கிற கோயில் எங்களுக்கு தெரியாது காரைக்காலில் அவங்க சொல்கிற அந்த சொற்பொழிவு இடத்துக்கு நாங்கள் போயிடுவோம் அது கூட வந்து எங்களுக்கு நாங்கள் இறங்குற இடத்துல வந்து கூப்பிட்டு போனோம் இப்போ அங்கே போனவொன்னே அங்கே இருக்கிற கோயிலுங்களாம் எங்கள் அம்மா ஒன்றும் இல்லைம்மா எங்கள் கார் வண்டி முன்னாடி போக நீங்கள் பின்னாடியே வாங்க ஏதாவது எங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்குமா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு நி ஒரு நேரம் ஒரு பத்து நிமிஷம் எங்கள் வண்டி த அவங்க போயிடுச்சு பத்து நிமிஷம் அவங்க வண்டி முன்னாடி போயிடுச்சு நாங்கள் தடுமாறிட்டோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து இடத்துக்கு மேலே நாங்கள் கேட்டோம் ஃபோனும் ரீச் ஆகலை அப்போ உடனே பக்கத்தில் இருந்தார் இவர் தான் சொன்னார் பார்த்தீங்களாம்மா இதுதாம்மா குரு 
ஒரு குரு முன்னாடி போனால் வாழ்க்கை எவ்வளோ பிரமாதமாக பின்னாடியே நம்ம போயிடலான்னு தெரியுது பார்த்தீங்களா கொஞ்ச நேரம் அந்த வண்டியில் நம்ம எவ்வளோ சிரமப்பட்ட பாருங்கள் வாழ்க்கை எனும் பிரயாணத்திற்கும் குரு முன்னாடி போகிறாரு ஒன்றும் வேண்டாம் பின்னாடியே அவர் காலை பிடிச்சிட்டு போயிடும் அதுவும் செய்ய மாட்டோம் ஒன்று சொல் புத்தி இருக்கணும் இல்லைனா சுய புத்தி இருக்கணும் ரெண்டுமே இல்லைன்னா எப்படி பொழைப்ப உனக்கா நீயாத உனக்குள்ள இருந்து ஒண்ணு தோணணும் அப்படி வகுத்தவர்கள் மகான்கள் வல்லல் பெருமானார் புத்த மகான் மகாவீரர் வியாச பகவான் இந்த மாதிரி அருட் அந்த வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் இவங்கெல்லாம் அவங்க ஒரு பாதையை உருவாக்கினாங்க மற்றவங்கள்ட்ட படிச்சாங்க அவங்களும் ஒரு பாதையை உருவாக்கிட்டு போனாங்க அது சுய புத்தி சொல் புத்தியும் சுய புத்தியும் சேர்ந்து இல்லை அப்படின்னா யாராவது சொல்றதை அப்படியே எடுத்துட்டு பின்னாடியே போயிடும் அப்ப இந்த வாழ்க்கை எப்படிதான் கிடக்கிறது ரெண்டுமே இல்லாம கஷ்டப்பட்டு இருக்கோமே நம்ம இப்ப குருமார்களிடத்துல வரும் பொழுது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படியே அவங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணாங்க அதை அப்படியே பிடிச்சு அவங்களுடைய அருமை தெரியணும் குரு என்பவர் யார் அப்படின்னா நமக்கு ஒண்ணுமே இல்லைங்க ஒண்ணு மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க குரு என்பவர் யார் அறிவை புகட்டுபவர் அல்ல குரு நான் பல மேடைகள்ல சொல்லுவேன் உனக்குள்ள இருக்க அறியாம திரையை அப்படி அகற்றி விட்டுருவார் உனக்குள்ள ஒண்ணு இருக்குடா உனக்குள்ள ஒண்ணு இருக்குடா அதனால்தான் வள்ளல் பெருமானார் ஏழு திரையை அகற்றினார் நீ எதையும் தேடி பெறுபவன் அல்லடா நீ தான்டா அது அதுதான்டா நீ அதுதாங்க சபரிமலையில எழுதி போட்டிருக்கோம் எத்தனை பேர் கவனிச்சிருக்கீங்க பதினெட்டு படி மேல ஏறி நான் போலங்க இன்னும் அந்த இருமுடியை கட்டிக்கிட்டு மேல ஏறி அந்த போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த கொடி மரத்துக்கு அப்படி எழுதி போட்டிருக்கோம் தத்துவம் அசி கவனிச்சிருக்கீங்களா கவனிச்சது இல்லையே தத்துவ மசின்னு போட்டிருக்கோம் அது என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா தத் என்றால் அது தோம் என்றால் நீ அசி என்றால் இருக்கிறது அது நீயாக இருக்கிறது ஐயப்பா சொல்றாரு டே இவ்வளவு தூரம் ஏடி வந்து ஏடா அதுதான்டா நீ எத்தனை பேர் புரிய அது அதுவானால் அதுவாகும் அதுவே சொல்லும் இது அதுவாயிடுச்சுன்னா அதுவே எல்லாம் வந்து சொல்லும் அப்படி சொன்னவங்க தான் இவங்க தெரிய மாட்டேங்குது அந்த பாதையை பிடிச்சிட்டு நமக்கு போகவே தெரிய மாட்டேங்குது குரு என்பவர் வேற ஒண்ணும் இல்ல உனக்குள்ள இருக்க உன்னை காமிச்சிருவார் அதத்தான் நான் சொல்றேன் விவேகானந்தருக்கு ராமகிருஷ்ணர் காண்பித்தார் விவேகானந்தருக்கே தெரியல நரேந்திரனா இருந்தாரு ராமகிருஷ்ணரை சந்தித்த போது அவருக்குள்ள இருந்த விவேகானந்தர் வெளிப்பட்டுட்டார் அதைத்தான் குரு செஞ்சார் நான் ஒன்னும் உனக்கு புதுசா கொடுக்கலடா உனக்குள்ள ஒண்ணு இருக்கு பத்தியா அதை நான் வெளிப்படுத்துறேன் நீங்க நல்ல இங்க உட்காந்து பாருங்க அதத்தான் குரு செய்வார் அவர் புதுசா எதையும் கொடுக்க மாட்டாரு உனக்குள்ள ஒண்ணு இருக்கு நீ எதையும் தேடி பெற வேண்டாண்டா உனக்குள்ள ஒண்ணு இருக்கிறத நீ கண்டுபிடி உன்னை நீயே கண்டுபிடி ரமண மகரிஷி கிட்ட போய் கேட்டாங்க ஐயா அந்த புக்கு படிக்கிட்டா இந்த புக்கு படிக்கிட்டா திருக்குறள் படிக்கிட்டா எதை படிச்சா நான் நல்லா முன்னேறலான்னு முதல்ல உன்னை படி முதல்ல உன்னை படி நீ அப்புறம் எல்லாத்தையும் படி ரமண மகிருஷ்ணனுடைய வரலாறு படிங்க முதல்ல அவர் பெரிய புராணம் படிக்கிறாரு அதுல அப்படியே ஊற்று எடுக்குது உடனே அருணாச்சலம் ஓடி வந்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் எந்த புத்தகத்தமும் படிக்கல பல ஆண்டு காலம் மௌனத்தவம் இயற்றுகிறார் இயற்றி அவர் அடைஞ்ச பிறகு நிறைய புத்தகத்தை வாயின்னு வந்து படிச்சு தான் அடைஞ்ச அந்த அனுபவத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தார் கரெக்டா 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 எல்லாம் கரெக்ட் எல்லாம் ஒரே உண்மைதாங்க எல்லாரும் சொல்றது வெவ்வேறு வார்த்தைகள் வெவ்வேறு மொழிகள் வேற வேற விதமா சொல்லலாமே தவிர ஒரே விஷயம் தாங்க விவேகானந்தர் சொல்லுவார் எல்லா மதங்களிலும் உண்மை இருக்கிறது எல்லா மதங்களிலும் உண்மை இருக்கிறது இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா எங்க அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி சொல்வார் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு படி மேலே போய் சொல்லுவார் எல்லா மதங்களிலும் உண்மை இருப்பது மட்டுமல்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அவர் சொன்ன வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பாதிச்சுது எல்லா மதங்களிலும் உண்மை இருப்பது மட்டுமல்ல எல்லா மதங்களும் அந்த ஒரே ஒரு உண்மையை பற்றி மட்டும்தான் பேசி கொண்டிருக்கிறது வேற வேற வழியாக பேசு அந்த ஒரு உண்மைக்கு பேர் ஒருத்தர் சொல்றாரு அல்லா ஒருத்தர் அரண் ஒருத்தர் அரி ஒருத்தர் இயேசு பரமபிதா புத்தர் அம்பால் முத்துமாரியம்மா தண்டு மாரியம்மா விசாலாட்சி காமாட்சி மீனாட்சின்னு வேற வேறு பெயர்களை சொல்லி கொண்டு இருக்கிறார்கள் எல்லாம் அந்த ஒரு பரபிரமத்துக்கு வைத்த பல்வேறு பெயர் இந்த உள்ள இருக்கிறது தான் அது கூட வல்லல் வருமான சொல்வார் சிற்சவையில் ஆடுகின்ற தெய்வம் அதே தெய்வம் 
நீங்க சொல்ற எந்த தெய்வம் எல்லா தெய்வம் சொல்றியே அது உள்ள சிற்சபையில ஆடிட்டு இருக்கு இதை உணரணும் இதை உணர்ந்தா தான் குரு வழிபாட்டில் இதை வேற யாரும் உணர்த்த முடியாது குரு வந்தா தான் உணர முடியும் குரு கிட்ட வந்தும் உணரலைன்னா புனரபி ஜனனும் புனரபி மரம் அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸ் போகிறீங்க ஒரு ஒர்க் வாங்க போகிறீங்க ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போகிறீங்க இல்லை ஏதோ ஒரு எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க தோல்வி ஆகிட்டீங்க என்ன விஷ் பண்ணுவாங்க பெட்டர் லக் நெக்ஸ்ட் டைம் ஆனால் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் முடிக்காமல் போகிறோன்னா பெட்டர் லக் நெக்ஸ்ட் லைஃப் திரும்ப அது கிடைக்குமா கிடைக்காதான் கூட தெரியாது வல்லல் வருமான சொல்ற இது போல மாண்ட பிறவி மீண்டும் எனக்கு வாய்க்குமானும் தெரியாது மாண்ட தேகம் கிடைக்குமானும் தெரியாது மாண்ட தேகம் கிடைச்சாலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் இப்படிப்பட்ட ஒரு குரு இப்படிப்பட்ட ஒரு மக்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு பாரத தேசத்துல நான் புறப்பனான்னு தெரியாது இப்பவே வாய்ப்பு இப்பவே வாய்ப்பு ஒரு அழகான குரு அருமையான குரு இடத்துல ஒரு குரு பூஜையில வந்து அமரக்கூடிய வாய்ப்பு அளித்திருக்கிறோம் புத்தர் நொந்து போன மாதிரி நோகடிச்சிடாதீங்க மகான்களை இதுங்க கேட்காது அப்படி இல்லை கேட்போம் இத்தனை நாள் எப்படி வேணாலும் இருந்திருக்கலாம் நம்ம வாழ்க்கை எப்படி வேணாலும் போயிருக்கலாம் இன்னைக்கு உஷாராயிடலாம் அதான் புத்தர் சொன்னார் என்ன சொல்றீங்க இறுதி நாள் எண்பதாவது வயதில் அவர் வந்து ஒரு நிறை நிலையை அடைய போறார் இந்த உலக வாழ்க்கையை விட்டுட்டு கிளம்ப போறார் அப்ப கேக்குறாங்க சீடர்கள் இவ்வளவு சொன்னீங்க எங்களுக்கு கடைசியா இறுதியாக நிறைவாக என்ன சொல்ல வரீங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இன்னும் இது ஒரு உபதேசமா இதுதான் உபதேசம் எல்லையற்ற விழிப்புணர்வோடு இருங்கள்னார் எல்லையற்ற விழிப்புணர்வோடு இருங்கள் நம்ம ஏன் தெரியுங்களா தவறு பண்றோம் விழிப்புணர்வு இல்லை சாப்பிடும்போது நாலு இட்லி நல்லா இருக்கு சாம்பார் ஊத்தி நல்லா சாப்பிட்றோம் அஞ்சாவது இட்லி விற்கும் போது வயிறு சொல்லும் போதும் எனக்கு வயிறு சொல்லும் போதும் இதோட போதும் ஆ நல்லா இருக்கு ஆறு ஏழு அப்புறம் கொஞ்சம் மிளகா பொடி இதுதான் இந்த வயிறு போதும்னு போதே அலாரம் அடிச்சு கம்மி நிறுத்திடணும் அப்புறம் ஒண்ணுமே சாட முடியாத அளவுக்கு பத்தியம் வச்சிருவாங்க நம்மள எந்த போகம் அனுபவிக்கும் போதும் உங்களுக்குள்ள இருந்து ஒண்ணு சொல்லும் இல்லைன்னு மட்டும் சொல்ல முடியாது எந்த போகம் அனுபவிக்கும் போதும் உள்ள இருந்து ஒண்ணு சொல்லும் எல்லா தப்புக்கும் நான் சொல்றேன் எல்லா தப்பு இப்போ அந்த ஐயா ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் மொச்சக்கொட்டை போட்டு கத்திரிக்காய் போட்டு குழம்பு அப்போ உள்ளேருந்து கண்டிப்பாக ஐயப்பன் கேட்டிருப்பான் டே வந்திரடா நாற்பத்தெட்டு நாள் இருந்தாரோ இல்லை இருபது நாள் இருந்தாரோ பத்து நாள் இருந்தாரோ அதுக்காடா வந்த கேட்காமல் இருந்திருக்க மாட்டார் எல்லாருக்குள்ளேயும் கடவுள் இருக்கிறார் மகா சைத்தன்யமாக உறைந்து கொண்டு இருக்கிறார் அந்த சைத்தன்ய தெய்வம் கேட்கும் உள்ளேருந்து அந்த கேட்கும் போது கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க இந்த பிறவினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒவ்வொருவரும் மகான்கள் அடைந்த நிலையை ஒவ்வொருவரும் அடைய முடியும் அடைந்தால் இந்த பிறவில துன்பமே கிடையாதுங்க இந்த துன்பத்தை அப்படியே அறுத்தறியலாம் அதைத்தான் திருக்குறள்ல தனக்குவமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தார் கல்லால் மனக்கவலை மாற்றல் அரிது என்ன பண்ணாலும் சிக்மன் ஃப்ராய்டு ஒரு வார்த்தை சொல்றாருங்க சிக்மன் ஃப்ராய்டு அவர் தான் இதுவரைக்கும் உளவியல் தந்தை இந்த மனசை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணதுல அவர் தான் தந்தை அவர் சொல்றாரு ஆராய்ச்சி பண்ணி இறுதியில தீசிஸ்ல சொல்றாரு இந்த உலகத்துல பிறந்த யாருமே அவர் மகான்களை எடுக்கல அவர் சொல்றாரு இந்த உலகத்தில் பிறந்த யாருமே சந்தோஷமாக வாழவே முடியாது அவர் சொல்லிட்டாரு நம்ம ஒன்னதை எடுத்துக்காதீங்க நான் சொல்றேன் சந்தோஷமா வாழ முடியும் அவர் சொல்றாரு கேளுங்க ஏன் குறைந்தபட்ச துன்பத்தோடு வேண்டுமானால் அவன் வாழ்வான் மொத்தமா துன்பத்தை ஒழிக்கவே முடியாதுன்ட்டார் சிக்மன் ஃபைடு ஏதோ ஒரு கஷ்டத்தை அவன் வச்சுன்னு தான் இருப்பான் உள்ள ஏதோ எல்லாமே இருக்குங்க ஆனா எப்பவுமே பாருங்க சில பேர் இப்படியே இருப்பாங்க எல்லாம் நல்ல மனைவி நல்ல கணவன் நல்ல குழந்தை நல்ல வீடு நல்ல வாசல் நல்ல வேலை நல்ல சம்பளம் ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னா சுடி 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 இருப்பாங்க என்னத்த வாழ்க்கை போய் பாரு ரோட்ல படுத்துட்டு இருக்கவங்க எல்லாம் பாரு மழை வந்தா ஓடுவாங்க தண்ணி வந்தா ஓடுவாங்க கூரை கிடையாது போத்திக்க ஒரு பெட்ஷீட் கிடையாது போர்வை கிடையாது எல்லாம் இருந்தாலும் ஏன்னு கேட்க ஆள் இல்லாம நாதி இல்லாம நிறைய பேர் இருக்காங்க உடல் புண்ணோட நோயோட எத்தனை பேர் இருக்காங்க நீ எவ்வளவு அதிர்ஷ்டசாலி என்பதை உணர் இறைவன் கொடுத்த பொருளுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிட்டே இரு காலம் போதாது உனக்கு ஆனா அது மாதிரி ஜனங்களுக்கு தெரியாது எப்பவும் ஒரு கஷ்டத்திலே இருக்கோங்க ஆனால் எப்பவுமே ஆனந்தமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் நான் எப்பவுமே ஆனந்தமா இருக்கலாங்க யார பிடிச்சுக்கணும்னா ஆனந்தமா இருக்கிறவங்கள பிடிச்சுக்கணும் பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றை 
பற்றுக பற்று விட இருக்கு பற்று இல்லாதவனை பற்ற போய் பிடிச்சிக்கோ அப்போ தான் நீ பற்றுலாம் வாழலாம் பற்று இருக்கிற வரைக்கும் கஷ்டம்தான் அதுக்கு ஒரு கதை சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு காக்கா ஏதோ ஒரு பொருளை தூக்கிட்டு ஓடுது ஒரு புழுவோ என்னமோ தூக்கிட்டு ஓடுது அந்த பொருளை காசைப்பட்டு பருந்து காக்காவை துரத்துது காக்கா போகுது பருந்து போகுது காக்கா போகுது பருந்து போகுது இப்போ காக்காவுக்கு புரிஞ்சு போச்சு நம்மளையும் போட்டுட்டு நம்ம சாப்பாடையும் இதை எடுக்க போகுது இப்போ நமக்கு சாப்பாடு முக்கியமாக இந்த உயிர் முக்கியமான காக்கா பார்த்துச்சு கப்புன்னு என்ன பண்ணுச்சு அறிவாளி காக்கா அந்த உணவை போட்டுடுச்சு பருந்து என்ன பண்ணுச்சு காக்காவை விட்டுடுச்சு உணவு போய் எடுத்துச்சு அவ்வாடான்னு காக்கா மண் நிம்மதியாச்சு சின்ன கதை தான் குழந்தைங்க சொல்கிற கதை தான் நீங்கள் இதை பிடிச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் இந்த உலகியல் இந்த பருந்து நம்மளை போட்டு படுத்தி எடுக்கும் அதை சீப்போ அப்படின்னு புத்தர் போட்ட மாதிரி தூக்கி போடுங்க அதுக்காக எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எங்களை இன்னைக்கே துறவி ஆயிட சொல்லுங்க வாழ்க்கையில் இருங்க ஆனால் எல்லாமே பட்டினத்தடிகள் சொன்ன மாதிரி இருங்க என்ன நாட்டம் ஒன்றே இரு உங்கள் நாட்டம் என்ன நான் பிறவி பயணம் முடிக்கணும் பிறவி பயணம் முடிக்கணும் பிறவி பயணம் முடிக்கணும் இந்த பிறவி பயணம் முடிக்கணும் நான் ஏன் பிறந்தேன் நான் ஏன் பிறந்தேன் நான் ஏன் பிறந்தேன் இந்த பிறவியை நான் முடிக்கணும் இது ஒன்றே நாட்டமாக இருக்கும் அடுத்தது என்னது சர்குரு பாதத்தை நம்பு அதை முடிச்சுட்டு போனார்ல எனக்கு எப்படியும் தெரியாது இல்லை முடிச்சுட்டு போனார் ஒருத்தர் இருக்கார்ல அவர் பாதத்தை பிடிச்சிக்கோ அவர் பாதத்தை பிடிச்சிக்கோ பாதத்தை பிடிச்சோன்னா கெட்டியாக போய் அவர் பாதத்தை பிடிச்சிக்கிறதில்ல அவர் எந்த வழியில் சென்றாரோ அந்த வழியில் செ அவர் எந்த வழியில் போய் அதை பிடிச்சாரோ அந்த வழியை பிடிச்சிக்கோ பாதத்தை நம்பு அவர் போன பாதத்தை நம்பு அடர்ந்த சந்தை கூட்டம் என்றே இரு சுற்றத்தை பொம்மல் ஆட்டம் என்றே இரு பொல்லா உடலை பொம்மல் ஆட்டம் நின்றுச்சுன்னா இந்த பொல்லா உடல் விழுந்துடும் குடம் கவி நீரோட்டம் என்றே இரு இந்த வாழ்வை குடத்துல தண்ணி அப்படி கவுந்துன்னா மொத்த தண்ணியும் போயிடும் அவ்வளோதான் இந்த வாழ்க்கை நீர் குமிழி நெஞ்சே உனக்கு உபதேசம் இதே நார் பட்டினத்தடிகள் அந்த மனசில் வச்சுக்கோங்க சந்தோஷமாக இருங்க இதெல்லாம் விட்டுட்டோம்னா சந்தோஷம் விட வேண்டியதை விட்டுவிட்டால் பெற வேண்டியது தானே வரும் என்பார் எங்கள் அருட்தந்தை நீ விட வேண்டியதை விட்டு பாரு எது அது பெறணுமோ தானே அவனுக்கு சப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருக்கணும் அவ்வளோதானே கொடுக்க தயாராக இருக்காங்க நீங்கள் கொஞ்சம் உங்கள் சிந்தனை ஓட்டத்தை மட்டும் மாற்றுங்க உங்கள் எண்ணெய் ஓட்டத்தை மாற்றுங்க உங்கள் மனசை கொஞ்சம் மாற்றிங்க உங்கள் பார்வையை கொஞ்சம் மாற்றுங்க குருமார்கள் எப்படி இருந்தாங்கன்னு பாருங்கள் மனசை எப்போவுமே தூய்மையாக வச்சுக்கோங்க சந்தோஷமாக வச்சுக்கோங்க எந்த மனசில் எந்த வக்ரத்தையும் உள்ளே தூக்கி போடாதீங்க எப்பவுமே ஒழுக்கமாக இருங்க அன்பாக இருங்க கருணையாக இருங்க இரக்கமாக இருங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ மற்றவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு அன்பு காட்டுங்க உங்களால் இந்த இந்த உடல் எடுத்து நான் வந்ததுக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ எவ்வளவு நாள் நம்ம வாழ போகிறோம்னு தெரியாது எவ்வளவு பீரியட் நமக்கு இருக்குதுன்னு தெரியாது எப்போ வேணாலும் இந்த உலகத்தில் நாடகத்தை முடிச்சு நம்ம கிளம்பிடுவோம் இந்த உலகமே ஒரு நாடக மேடை அதெல்லாம் நம் நடிகர்கள் நான் ஷேக்ஸ்பியர் ஸோ நம்மளாம் நடிச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம கேரக்டர் முடிஞ்சோன்னா எல்லாரும் இறங்கி போயிட்டே இருப்போம் போவோமா இல்லையா அதுக்குள்ளே ஏதாவது பண்ணுங்க அதுக்குள்ளே ஏதாவது பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் முதல்ல தேருங்க அடுத்தது இந்த சமுதாயத்துக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படி ஒரு முத்திரையை பதிச்சுட்டு போகணும் அப்படி பதிச்சுட்டு போனவங்க தான் இவங்கெல்லாம் அதனால் குருமார்கள் எப்படிங்க உங்களுக்குள் தெரியாததையும் உங்கள் குரு தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாரு அவர்கிட்ட முழுசாக உங்களை ஒப்படைங்க முழுசாக ஒப்படைச்சிட்டு போயிடுங்க எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது உங்ககிட்ட முழுசாக என்னை ஒப்படைக்கிறேன்னு முழுசாக அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சு பாருங்கள் அவர் உங்களை அவ்வளோ அழகாக கூப்பிட்டு போவார் பிடித்த கைகள் குருவினுடைய கைகள் எண்ணும்பொழுது முழுசாக ஒப்படைச்சு கண்ணை மூடிட்டு பிரயாணம் பண்ணுங்க அழகாக அந்த பாதையை உங்களை கடக்க வச்சுருவார் கடைசியாக சொல்லி முடிக்கிறேன் பூனை வைராகியம் குரங்கு வைராகியம் என்னுவார் அது வேதத்தில் இருக்குது ஒரு ஒரு குருவை பிடிக்கணுன்னா எப்படி பிடிக்கணும் பூனை மாதிரி பிடிக்கணுமா குரங்கு மாதிரி பிடிக்கணுமான்னு வாங்க சொல்லுங்களேன் எப்படி பிடிக்கணும் குரங்கு பிடியா பூனை பிடியா குரங்கு பிடி குரங்கு பிடியா கன்ஃபார்மா குரங்கு வந்து எப்படி பிடிச்சிட்ருக்கோம் பார்த்துருக்கீங்களா எப்படி பிடிச்சிட்ருக்கோம் குட்டி போய் அம்மாவை கெட் பிடிச்சிருக்கும் 
அவ்வளவு அளவுக்கு தன் பா பா பல் வாயில் இருக்க பல் தன் குட்டியை தாக்காத அளவுக்கு பத்திரமா பிடிச்சிக்கும் எங்க வேணாலும் கொண்டு போய்க்கும் எப்பயாவது அம்மா பூனை விடுமா பூனை பிடின்னுவாங்க முழுசா நீ கொடுத்துருவோம் குரு கிட்ட கொண்டு போய் கோபுரத்தில் வைக்கிறாரா ஓகே குப்பமேட்டில் போடுறாரா ஓகே இல்லை கொண்டு போய் இன்னும் அதுக்கு மேலே உச்சத்தில் வைக்கிறாரா ஓகே உனக்கு எல்லாம் தெரியும் எனக்கு உன்னை மட்டும்தான் தெரியும் அவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு நீங்கள் உங்களை ஒப்படைத்து விட்டால் உங்களை மிகப்பெரிய ஒரு ராஜ்யத்திற்கு அதிபதியாக மாற்றிடுவார் மற்றவரை மாற்ற மாட்டாரா பூனை பிடியா இருக்கும் குரு கிட்ட முழுசா கொடுத்துட்டு என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் என்ன சோதனை வந்தாலும் என்ன வேதனை வந்தாலும் என்ன இடைஞ்சல் வந்தாலும் என்ன சிக்கல் வந்தாலும் யார்கிட்ட இருந்து என்ன வார்த்தை வந்தாலும் எல்லாம் உன் செயல் இந்த பொருள் உன்னுடைய பொருள் நீ பார்த்துக்கோ பத்திரமா இந்தா கொடுத்துட்டேன் பெருமா நான் சொல்ல என் உடல் உயிர் ஆதி எல்லாம் உன்னதென்றோ என் தாய் நான் நீ பெருக வென்று நான் சொல்லுவதோன்னு கேட்பார் இதுக்கு உரியவன் நீப்பா நான் பெ பெற்றுக்கோள் பெற்றுக்கோள் நான் இன்னும் நான் சொல்லணுமா எடுத்துக்கோ நீ அதுக்கப்புறம் உன் உடல் உயிர் ஆதியெல்லாம் எனக்கு கொடுத்துரும் இனிமேல் நான் இருக்கக்கூடாதுங்க முழுசா நீ மட்டும் தான் இருக்கணும் உன் உடல் உயிர் ஆதி எல்லாம் உவந்து எனக்கே அழிப்பாயின்னு கொடுத்துடணும் இங்கே போயிட்டு என்ன பண்ணுவோம் ஐயா இது ரொம்ப டேமேஜான திங்ஸ் ஆயிடுச்சு என்ன நீ ஏ வாங்கிக்கோ இந்தா உனக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்து பழைய பேர்ச்சம்பழக்கு இயம்பத்துலக்கு பேர்ச்சம்பழம் கடை மாதிரி தான் கொடுத்துட்டேன் இந்தா வாங்கிக்கோ ஆனால் நீ உயர் புழட்டுட்டுன்னு ஒரு நல்ல பொருளை வாங்கினு ஒரு வந்துடுறீங்களா இதெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்படி உடஞ்சி போனது நலிஞ்சு போனது கிழிஞ்சு போனது எல்லாத்துக்கு போட்டு ஒரு பொருளை வாங்கினு வருவோம் அந்த மாதிரி போய் வாங்கினு வந்துருங்க இந்த தூக்கி கொடுத்துட்டு முழுவதுமாக நல்ல பொருள் அவர் அவர் அப்படி கொடுத்து அனுப்புவாங்க இந்த குரு இங்கேருந்து போகும்போது என்ன பண்ணணும் இப்போ அவர் தான் பேசுகிறாரு எங்கிட்ட இருந்து இப்போ ஒரு ராஜா கிட்ட போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஆள் கிட்ட போய் பார்க்குறோம் அப்படின்னா அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அங்கே தகுதிக்கு பொருள் கேட்கணும் அசிங்கப்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு கிழிஞ்ச துணி இருந்தால் கொடுங்களேன் அப்படின்னா ஒரு என்ன கோபம் வரும் கேட்குது பத்தியா இது புத்தி போதா பத்தியா அது போல் இவர்கள்கிட்ட போனால் என்ன கேட்கணுமோ அப்படி கேட்கணும் அவங்க எல்லாம் கொடுக்க தயாராக இருக்காங்க போய் இப்போ போகும்போது என்ன பண்ணணும் ஐயா என்னமோ பிறவி புத்தருக்கு வந்த பயம் எனக்கு வரலை வந்த மாதிரியாவது நடிக்கிறேன் புத்தருக்கு வந்த பயம் எனக்கு வரலை வந்த மாதிரியாவது நடிக்கிறேன் தயவு செய்து புத்தருக்கு என்னமோ கொடுத்த உனக்கு என்னமோ கொடுத்தாங்கள அதை எனக்கு கொடுத்துரு இல்லை பயத்தையாவது முதல்ல கொடு இந்த வாழ்வினுடைய பயத்தை எனக்கு கொடு முதல்ல பயம் வரணும் இந்த பிறவி பொருளை நான் அடையணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டு போங்க அதுக்கு மேலே நாலு பேருக்கு நல்லது பண்ண எவ்வளவு முடியுமோ நீங்கள் கேட்கவே வேணால் சப்ளை வரும் அது மட்டும் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் எதுவுமே கேட்கலனோட நல்லவனுக்கு அது பாட்டு நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் நல்லது பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க ஜீவகாரணியம் செய்கிறீங்க தயவில் இருக்கீங்க அப்படின்னா குரு உங்களை தேடி வந்துடுவார் நீ எதுவுமே கேட்க வேண்டாம் நான் பார்த்துங்க இருடா வள்ளல் பெருமானார் வார்த்தையை சொல்லி முடிக்கிறேன் எத்துணையும் பேதம் உராது எவ்வுயிரும் தம்முயிர் போல் எண்ணி ஒத்து உரிமை உடையவராய் உவக்கின்றார் எவரோ அவர் உள்ளம்தான் சுத்த சித்துருவாய் எம்பெருமான் நடம்புரியும் இடம் என நான் தேர்ந்தேன் அந்த வித்தகர்தம் சேவடிக்கே சேவை செய்ய என் சிந்தை மிக விழைந்ததாலோன்னுவர் கொஞ்சம் கூட பேதம் இருக்கூடாது எத்துணையும்னா எல்லளவு கூட நீ நான் பேதம் இருக்கக்கூடாது எனக்கு வலிக்குதுன்னா உனக்கும் வலிக்கும் எனக்கு பசிச்சா அப்படி தானே உனக்கு பசிச்சா எனக்கு பசிக்கிற மாதிரி எனக்கு ப எப்படி அப்படி தானே ஒன்று தானே என்னை சீன் சொன்னால் எனக்கு வலிக்கிற மாதிரி தானே உனக்கும் வலிக்கும் உனக்கு ஓரத ரத்தம் எனக்கு ஓரத ரத்தம் எல்லாம் ஒன்று தானம்மா மனுஷனுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா உயிர்களுக்கும் ஒன்று தான் எத்துணையும் பேதம் உராது எவ்வுயிரும் தம் உயிர் போல் எண்ணி எந்த உயிரும் என் உயிர் தான் பாரதி சொன்னார்ல காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி நீள் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் நோக்க நோக்க கலியாட்டம் யாமன்றி பிற அங்கு இல்லைன்னாரு என்னை தவிர வேற யார் அங்கே இல்லைடா நான் மட்டும்தான்டா இருக்கேன் இந்த உலகம் முழுவதும் அப்படி பார்க்கணும் நான் தான் எல்லாம் எவ்வுயிரும் தம்முயிர் போல் எண்ணி ஒத்து உரிமை உடையவராய் உவக்கின்றார் எவரோ உவந்து செய்யணும் ஒரு நாய் கஷ்டப்படுதா இந்த சாப் பாருங்க இவங்கெல்லாம் பாருங்க புறா கஷ்டப்பட்டா பார்க்க முடியல பறவைகள் கஷ்டப்பட்டா பார்க்க முடியல எல்லாருக்குள்ளேயும் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது உலகம் எங்கும் எவ்வளவு நல்லவர்கள் இருக்காங்களா அதனால தான் மழை பெய்யுது உவந்து செய்யணும் யாராவது சப்பா சாப்பாடு பசி கஷ்டப்படுறாங்கன்னா தயவு செய்து இறைவன் உங்களுக்கு கொடுக்குற நிலைமையில் இருக்காரா டக்குன்னு ஏதாவது கொடுத்துட்டு வந்துருங்க அது எவ்வளவு பெரிய பேலன்ஸ் அவங்களுக்கு நிற்கும் உங்களுக்கு தெரியாது மரண கண்டத்தையே நீக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு வேலை கொடுக்குற சாப்பாடு 
இது சும்மா நினைக்காதீங்க உங்கள் மரண கண்டத்தை எடுக்கும் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு பாதுகாப்பாக வந்து நிற்கும் நீங்கள் சேர்த்து வச்ச பணம் வராது சிவவாக்கிய சொல்வார் நீ தேடியிட்ட பிச்சையும் நாடி செய்த தர்மமும் சாடிவிட்ட குதிரை போல் உன் முன்னே வந்து நிற்கின்றார் முன்னே வந்து நிற்கும் அதை தாண்டி தான் உன்னை எதுவும் பண்ண முடியும் தர்மம் தான் தலை காக்கும் அதனால் முடிந்தவரை தர்மம் செய் ஒத்து உரிமை உடையவராய் உவக்கின்றார் எவரோ அவர் உள்ளம் தான் அந்த உள்ளத்தில் தான் வள்ளல்வர்மனை சொல்கிறார் எம்பெருமான் யார் நடராஜரை சொல்கிறார் எம்பெருமான் நடம் புரியும் இடம் எம்பெருமான் அங்கே தான் டான்ஸ் ஆடிட்டுருக்காரு சிதம்பரத்தில் ஆடலடா இந்த உயிர்களுக்கு சேவை செய்கிறான் பாருங்க நான் என்னுடைய உயிருன்ட்டு அவங்க உள்ளத்தில் தான் தான் எங்கள் அப்பன் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கான் சிதம்பரத்தில் ஆடலடா யார் சொல்கிறது வல்லல் பெருமானார் சொல்லிட்டார் எம்பெருமான் நடம் புரியும் இடம் என நான் தேர்ந்தேன் தேர்ந்தேன்னா தெளிஞ்சிட்டேன் அந்த வித்தகர்த்தம் சேவடிக்கே அந்த மாதிரி யார் இருக்காங்களோ அவங்க சேவடிக்கு தான் நான் சேவை செய்ய விழைகிறேன்ட்டார் இப்போ இவங்கெல்லாம் அங்கே சேவை செய்வாங்க நாம் போய் எதுவும் கேட்க வேண்டாம் யார் ஒருவர் எந்த உயிரினுடைய துன்பத்தை தன் துன்பமாக கருதுகிறானோ அவர்களுடைய சேவடிக்கு சேவை செய்ய குருவருளும் இறையொருளும் தானாக வரும் என்று கூறி முடிந்தவரை சேவை செய்யுங்கள் உங்களுக்குள் இறைவனை பாருங்கள் அந்த 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 போராட்டத்திலே இருங்க நாமளும் எப்படி குருவாக மாறுவது என்பதை உணருங்கள் குருவினுடைய கொள்கைப்படி வாழுங்கள் இதுதான் குரு சொல்ல வந்தார் இந்த குரு மட்டும் இல்லை எல்லா குருவும் அதை போதிக்க வந்தவர்கள் தான் நான் முடித்து விட்டேன் நீயும் முடி என்று இறைவனே குருவாக வந்து தன்னிடத்தில் வரும் அந்த உபாயத்தை குருவாக வந்து காட்டுங்க என்று கூறி வாய்ப்பல் தம்மைக்கு நன்றி கூறி இவ்வளவு நேரம் மிக பொறுமையாக ஆர்வத்தோடு இங்கே உட்காந்து அந்த ஒவ்வொருவருடைய முகங்களையும் பார்த்தேன் எல்லாருக்குள்ளேயும் கல்லுகட்டையா வந்து இறங்கினார் அவர் இறங்காம இவ்வளோன்னு கேட்க முடியாது ஐயா வந்து முழுவதுமாக அவர் ஆசீர்வாதத்தை அழித்து விட்டு தான் சென்றார் நல்ல ஒரு வாய்ப்பை அளித்த இந்த கல்லுக்கட்டையாவுடைய அறங்காவலர்களுக்கும் குழுவினருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மகா மந்திரத்தை உச்சரிப்போம் அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி கொல்லா விரதம் குவலயமெல்லாம் ஓங்குக எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க வள்ளல் மலரடி வாழ்கவா